Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da dobijete savršeno ravan biskvit. Visok, ravan, ukusan, mirisan, vazdušast, ma savršen. Ovaj biskvit možete koristiti za sve torte, ali ipak je najbolji za voćne torte, onako malo laganije, malo nježnije, jer je on sam takav. Ostanite do kraja videa da vidite kako se ovaj fin biskvit pravi. Pripremite šest jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Počnite mutiti bjelanjke i kada ste ih umutili do otprilike pola, počnite dodavati šećer. Ovdje sam pripremila 180 grama šećera. Bjelanjke trebate mutiti, kasnije zajedno sa šećerom, dok ne dobijete potpuno čvrstu i stabilnu masu. Dok mutite bjelanjke, pomiješajte 120 grama mekog pšeničnog brašna, 80 grama gustina, pola kesice praška za pecivo ili 8 grama i mrvicu soli. I sada već mislim da bi ovo trebalo biti gotovo. Jeste, masa je postala nekako tiška i evo vidite. Veoma je čvrsta i stabilna. U ovoj sada potrebno da dodate šest žumanjaka, sok i koricu jednog limuna. Prvo ću dodati sok i koricu limuna i onda žumanjke. Sada nam više neće biti potreban mikser, ovo sada nemojte miješati mikserom, već običnom kašikom ili špatulom. Uzmite jedno cjedilo ili rešeto, stavite ovu masu sa brašnom u cjedilo i proredite. Sada samo jednostavno lagano promiješajte. Nemojte grubo miješati, niti naglim pokritima, da vam se ne bi izduvao ovaj vazduh, da bi vam masa ostala fina i vazdušasta. Nastavite ovako dok ne utrošite svo brašno pomiješano sa gustinom, praškom za pecivo i soli. Pogledajte kako ova masa treba da vam izgleda kada je dobro promiješano. Ona treba da bude glatka, ali ne trebate ni u kom slučaju ovako previše lupati. Primite jedan kalup za torte. Ja koristim kalup prečnika 26 cm, ali vi možete koristiti malo veći ili manji ako želite. I kalup namazite maslacem ili možete namazati uljem i posuti brašom, kako god vi želite. Ali ovaj biskvit vam se ne bi trebao zalijepiti za kalup. Prebacite lagano ovu masu u kalup. Vidite kako je ona fina i čvrsta. Sada ću vam, dragi moji, pokazati jedan mali trik koji sam naučila. To jest, otkrila sam kako da vam biskvit bude potpuno ravan, da vam ne bude onako, da nima onako kao kupolu na sredini. Pripremite kuhinski papir koji trebate onako malo pokvasiti da bude vlašan. Ako ja sam uzela četiri kuhinska papira, to će biti dovoljno. Uzmite aluminijsku foliju, koliko je dovoljno da obmotate malo, koliko je dovoljno da obmotate ovaj obruč. I stavite kuhinski papir preko aluminijske folije. I sada jednostavno upakujte ovo. Verujte mi, ja nisam znala ko. Malo ovdje predvostručite da vam se fino ja nisam znala za ovaj trik, a nedavno sam saznala, zapravo sam saznala da postoji ti obruči za 
a pečenje torti da se kupe, to jest od ne morate ih praviti sami, ali možete, ako ne pravite puno točte, ne morate ih kupovati. Uzmite kalup i jednostavno ovo obmotajte oko kalupa. I sada ovdje sastavite na jednoj strani da vam peste zatignite ovako lijepo i ovdje sastavite na jednoj strani da vam tu zatigne ovaj kalup. Biskuit pecite na 160 stepeni oko 50 minuta, zavisno od pećnice. Moj biskuit je pečen i ja sam ga pekla tačno 50 minuta na 160 stepeni. Ne želim da koristim nož da mi se ovaj kalup ne bi, da ne bi ostrugala ovaj kalup. Jeste li spremni? Pogledajte. Pogledajte kako je on fin, ravan, ma savršen. Jednostavno biskvit skinite dok još nije potpuno ohlađen. Skinite sa kalupa i ostavite da se potpuno ohladi. Ču ga ovako skinuti. Da vidimo. Pogledajte tu divotu. Vidite. Čekajte. Dragi moji, samo želim da vam pokažem kako ovaj biskuit izgleda u torti. U voćne torti koju sam za vas snimila. Pogledajte vi tu mekoću. Sa ovim videom vas želim izazvati da i sami napravite ovaj biskvit i onda ćete se i sami uvjeriti u ovo što govorim. A u sljedećem videu ću vam, dragi moji, pokazati kako da napravite ovu savršenu voćnu tortu. Ja idem, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!